నమస్కారం గోల్డ్ రాఫ్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ రుచిచూడు కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం సమ్మర్ స్పెషల్ గోల్డ్ రాఫ్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ రుచిచూడు కార్యక్రమంలో ప్రతిరోజు కూడా సరికొత్త వంటకాలు మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన రుచిచూడు ఈరోజు కూడా సరికొత్త వంటకాలతో రెడీగా ఉంది మరి మీకు సరికొత్త డిషెస్ ని పరిచయం చేయడానికి చందా నగర్ లో నివాసం ఉంటున్న సుకన్య గారు రెడీగా ఉన్నారండి మరి సుకన్య గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుందామా నమస్తే సుకన్య గారు నమస్తే పురాతనమైన వంట అమ్మ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మేము నేర్చుకున్నాం అలాంటి వంట టేస్టీగా ఉంటది పచ్చిమిర్చి కరేపాకు తాలింపు గింజలు ఆయిల్ పుట్నాలు చింతకాయ పేస్ట్ సాల్ట్ సర్వ్ చేయాల్సి చూసారు కదా మేతి మిర్చి కర్రీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో మన ప్రాసెస్ కూడా చూద్దాం ఇప్పుడు సో స్టార్ట్ చేద్దామా అమ్మ ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం స్టవ్ ఆన్ చేసి బౌల్ పెట్టిద్దాం ఓకే అండి ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసిద్దాం ఓకే ఎక్కువ పడుతుందా అండి ఆయిల్ మన ఇష్టం అండి తక్కువ ఉన్నా పర్వాలేదు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా టేస్టీగా ఉండాలంటే ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు మీకు ఈ వంట మీ అమ్మగారు నేర్పించారా అమ్మగారు నేర్పించారు మీ అమ్మగారికి వాళ్ళ అమ్మగారు నేర్పించారు వాళ్ళ అమ్మగారు సో ఇలా వెతుక్కుంటూ వెళ్తే వెళ్తూనే ఉంటుందేమో కదా మరి మీరు మీ పాపకు నేర్పించారా నేర్పించండి ఇది కూడా రావాలి కదా తాలింపు గింజలు నెక్స్ట్ కరేపాకు ఓకే పిండి ఉంటది కదా చింతకాయ పేస్ట్ మిరపకాయలతో మిరపకాయలు చింతకాయ పేస్ట్ పుట్నాల పౌడర్ అన్నీ అంటే ఇవి మనకి మధ్యలోకి ఇలా చీల్చి వేశారు కాబట్టి పేలతాయి అన్న భయం ఉండదు లేదంటే ఫస్ట్ మగ్గాలి సాల్ట్ వేస్తే మంచిగా మగ్గిపోతుంది ఓకే కొంచెం ఎక్కువే పడుతుందేమో కదా మనం చింతపండు అవి కూడా వేస్తున్నాం కదా అంటే దాంట్లో కూడా సాల్ట్ ఉంటుంది చింతకాయ పేసిన చూసి వేసుకోవాలి ఓకే అంటే బేసికల్ గా మనం కూరలో ఒక రెండు మూడు పచ్చిమిర్చి ఎక్కువ పడ్డాయి అంటేనే భయపడుతూ ఉంటాము అలాంటి కంప్లీట్ పచ్చిమిర్చితోనే కర్రీ కర్రీ బట్ ఇది అంత స్పైసీనెస్ ఉండదేమో కదా పిండి ఉంటది కదా పుట్నాల పొడితో వాటర్ పోస్తున్నా మిర్చి మగ్గాలి మగ్గాలి అందాక మూత పెట్టింది ఓకే సో మనం సాల్ట్ అవన్నీ యాడ్ చేసాము మిర్చి బాగా ఇది అవ్వాలి కాబట్టి వాటర్ లో ఉంచాం అప్పుడు మిర్చి ఉడకటం వల్ల దాంట్లో ఉన్న ఈ స్పైసీనెస్ మొత్తం కూడా పోతుంది ఏమో కదా అండి మంచి పుల్ పోసేసేపు మగ్గాలండి మెంతి మిర్చి కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఫస్ట్ అయితే స్టవ్ ఆన్ చేసే ప్యాన్ పెట్టి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని పూపు దినుసులు ఎండు మిర్చి వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం కరేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకుని అవి లైట్ గా ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందుగానే మనం ఫ్రెష్ గా పచ్చిమిర్చి అన్నింటినీ కూడా చక్కగా మనకి ఏమంటారు చీల్చుకొని పెట్టుకోవాలండి దెన్ ఇవన్నీ పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసి అవి బాగా ఫ్రై అవ్వాలి కాసేపు ఫ్రై అయిన తర్వాత దాంట్లో సాల్ట్ వేస్తే బాగా మగ్గుతాయి దెన్ మనం కొంచెం క్వాంటిటీ వాటర్ తీసుకుంటే కనుక బాగా బాయిల్ అయ్యి పచ్చిమిర్చిలో ఉన్న స్పైసీనెస్ అంతా కూడా పోయి మెత్తగా మనకి కంఫర్టబుల్గా తినే విధంగా తయారవుతాయి అనమాట దెన్ ఇప్పుడైతే అది ఆల్మోస్ట్ బాయిల్ అయిపోయింది చూద్దాం ఇప్పుడు మగ్గింది ఏమో చూద్దామా అండి ఒకసారి మగ్గింది చూద్దాం ఓకే దాదాపు మధ్య ఇప్పుడు చింతకాయ పేస్ట్ చేస్తున్నాను వాటర్ మిక్స్ చేసి చింతకాయ పేస్ట్ ఎంత పడుతుంది అంటారు పులుపును బట్టి ఉంటుందండి మనం తినే దాన్ని బట్టి సో దాంట్లో కొంచెం వాటర్ మిక్స్ చేయాలి ఏంటండి మనం చింతపండు తీసిందా చింతకాయ నుంచి చింతకాయనే మంచిది హెల్త్ పర్పస్ ఓకే చింతకాయ సాల్ట్ వేసి పసుపు వేసి స్టాక్ పెడతాం అన్నట్టు ఎప్పుడు ఉంటుంది దీంట్లో వాటర్లో మిక్స్ చేసి 
ఇవి చింతపండులో చక్కగా నాంతి ఇంకా బాగుంటుందేమో కదా మంచి టేస్ట్ ఓకే ఇది కూడా ఇలా మగ్గాలంటారా కాసేపు ఇది కూడా మగ్గాలే కాసేపు దాంట్లో ఉడికినట్టయితే బాగుంటుంది ఇది మాత్రం చాలా వెరైటీ వంట ఈ కర్రీ మనకి రైస్ లో అది తినడానికి బాగుంటుందా రైస్ లోకి చాలా బాగుంటుంది చపాతి కూడా తినవచ్చు కానీ రైస్ లో అయితే బాగుంటుంది రైస్ లో అయితే చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే పులుపు పచ్చిమిర్చి స్పైసెస్ అవన్నీ కూడా తెలుస్తూ ఉంటుందేమో కదా బాగుంటుంది ఓకే ఇంకా ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఈ వంట అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుందండి కూర సో ఫైవ్ మినిట్స్ లో మన దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో తెలిసిపోతుంది అనమాట సో ఇది తిద్దామా అండి బాయిల్ అయింది ఏమో ఉడికింది అంటారా ఉడికింది దీంట్లో ఇప్పుడు పౌడర్ పుట్నాల పౌడర్ ఉంటుంది కదా అది వాటర్తో మిక్స్ చేసి దాంట్లో వేసి అంటే వాటర్తో మిక్స్ చేస్తే మనకు ఉండలు కట్టే ప్రాబ్లం లేకపోతే బేసికల్గా మనకి చింతపండు పులిహారలో అక్కడక్కడ పచ్చిమిర్చి తగులుతుంటేనే చాలా రుచిగా ఉంటుంది మరి అలాంటిది మొత్తం చింతపండులోనే మగ్గిన పచ్చిమిర్చి ఎలా ఉంటుందో కదా సో ఇంకా ఇలాంటి ట్రెడిషనల్ వంటలు ఏమేమి వచ్చింది మీకు అరెసలు సకినాలు అల్లడం గరిజలు గరిజలు అంటే దాంట్లో పల్లీల పౌడరు నువ్వుల పౌడరు కొబ్బెర అన్ని మిక్స్ చేసి బెల్లం వేసి చేస్తాం అన్నట్టు హెల్తీ ఫుడ్ కాల్షియం నూలల కాల్షియం ఉంటుంది కదా మంచిది పల్లీ కూడా హెల్తీ దీంట్లో పోసి శనగప్ప ప్యాక్ చేసి పుట్టిన అంటే ఇప్పుడు ఇదంతా వాటర్ అంతా దగ్గరకు వచ్చే వరకు ఉండదు దగ్గరకు వచ్చే వరకు ఇంకా వాటర్ పడతాయి అవి వాటర్ ఇది మనం ఆల్మోస్ట్ పచ్చిమిర్చి కాబట్టి ఇంక మనం కారం అలాంటి కూడా యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కదా అదే చాలు కారం ఓకే ఇదంతా దగ్గరకు వస్తే ఇంక మనం తీసేయడం ఏంటారా దగ్గరకు వస్తే ఎంతసేపు పడుతుంది అండి దగ్గర పెట్టడానికి ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ పడుతుంది మనం మూత పెట్టేద్దామా కొంచెం ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేస్తే మొత్తం కూడా దగ్గరకు వచ్చి బాగా బాయిల్ అవుతుంది దట్టు మనం పుట్నాల పౌడర్ ఇప్పుడు యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఆ పచ్చి స్మెల్ అదంతా కూడా పోయి బాగా బాయిల్ అవుతుందేమో కదా మూత పెడదామా అండి ఒక నిమిషం ఓకే ఓకే అండి కొంచెం తగ్గించండి ఓకే సిమ్లో పెట్టుకుంటే అడుగు అంటకుండా ఉంటుంది ఓకే సుకన్య గారు దీని ప్రాసెస్ నేను మరొకసారి వ్యూవర్స్కి చెప్తాను సో ఎస్ చూసారు కదా మెంతి మిర్చి కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో నేను అయితే ప్రాసెస్ అంతా మీకు మరొకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను బికాస్ ఇది చాలా ట్రెడిషనల్ వంట చాలా టేస్టీగా ఉంటుందంట కాబట్టి మీరు కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా విని చక్కగా ఈ వంటని చేసుకొని తినండి ఫస్ట్ అయితే మనం స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకొని పోపు దినుసులు కరివేపాకు ఎండుమిర్చి అవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత అవి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం పచ్చిమిర్చిని అంతా కూడా సన్నగా మధ్యలో లేయర్లా కట్ చేసి యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఇవి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దాంట్లో మనం సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకుంటే సాల్ట్ వాటర్ ఇది చేస్తుంది కాబట్టి తొందరగా మగ్గిపోతాయి అనమాట సో దానివల్ల మనకి ఆ మిర్చిలో స్పైసినెస్ అదంతా కూడా మంటతనం అదంతా కూడా పోతుంది దాన్ని మనం దాంట్లో వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఆ మిర్చిలో పచ్చితనం అదంతా పోయారు కొంచెం మత్తులు ఇవ్వాలండి తర్వాత మనం చింతపండు పులుసు కాకుండా చింతకాయలతో మనం పేస్ట్ తయారు చేసుకొని దాంట్లో ఉప్పు పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకొని ఆ చింతకాయ పేస్ట్ని కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసుకొని సరిపడినంత అది కూడా బాగా మగ్గిన తర్వాత మనకి పుట్నాల పప్పు కొంచెం వాటర్లో మిక్స్ చేసి లైక్ ఉండలు కట్టకుండా ఒక దగ్గరకు అయ్యకుండా ఉంటుంది అనమాట సో అదంతా కూడా వాటర్లో బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఆ మిక్స్ చేసుకున్న లిక్విడ్ని దీంట్లో డంప్ చేసేసి ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కనుక కంప్లీట్ బాయిల్ చేసి ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా మిక్స్ అయ్యి కంప్లీట్గా కర్రీ బాయిల్ అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ ఇంకో టూ త్రీ మినిట్స్ లేదు కంప్లీట్ అయిపోతుంది అండి మరి వెయిట్ చేద్దాం ఓకే చూద్దామా అండి బాయిల్ అయిందేమో ఇంకా మొత్తం మనకి ఇలా జ్యూసీ టైప్లో వచ్చేసింది కదా టేస్టీగా ఉంటుంది ఓకే సార్ ఇంకా తీసేద్దామా అండి ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను ఇది మన సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకోవడమేనా అంతే తీద్దాం సో దీంట్లో మనకి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ పచ్చిమిర్చి కాబట్టి ఆ పచ్చిమిర్చి మనకి బాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కర్రీ మొత్తం మీద గార్నిష్ పచ్చిమిర్చి ఓకే కొన్ని పుట్టినట్లు వేసాను మిర్చి మేతి కర్రీ టేస్ట్ చూసి చెప్పండి కొంచెం పెద్దగా చెప్పండి మిర్చి మేతి కర్రీ రెడీ అయింది టేస్ట్ చూసి చెప్పండి తప్పకుండా అమ్మా సో ఇయర్స్ చూస్తున్నారు కదా మిర్చి మేతి కర్రీ తినడానికి రెడీగా ఉందండి చాలా ఎగ్జైటెడ్గా ఉంది బికాజ్ ఇది చాలా కొత్త వంటలాగా మనకు అనిపిస్తుంది కదా సో మరి మిర్చి మేతి కర్రీ టేస్ట్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడైతే నేను మీకు చెప్పేస్తాను సో మనకి ఆల్మోస్ట్ పచ్చిమిర్చి చింతపండు పులుసు అవన్నీ కూడా యాడ్ చేశారు కాబట్టి చింతపండు వల్ల లైక్ మనకి పులుపు కూడా అనిపిస్తుంది అలాగే పుట్నాల టేస్ట్ కూడా తెలుస్తుంది ముఖ్యంగా దీంట్లో ఎస్పెషల్లీ టేస్ట్ చేయాల్
फस्टे मैं ग्रेवी एला टेस्ट चेदा चला बहुत पुल पुल कम का आ पुटना फ्लेवर अंत चला साफ्ट अच्छी टेस्ट चूदा मैं चला बहुत लाइक मन चपंट पुल वाट मिर्ची तिंटे पुल पुल के एंत टेस्ट अंदर बंजा चस्ता डेफ दी कर्री रईस चाल बहुत टेस्ट मत रईस इंका बहुत ई थिंक सो डेफ मिर्ची मेथ कर्री ट्रई ची सुकन्या गारे चाल चारात्मक वे रुचि चाल बहुत कर्री मेथी कर्री चुन पुल धन कम बेस्ट सो इंत स्पेषल पर्चय से थैंक यू सो मच मैं गोल रापड़ फैन सनफ्लवर रुचि चूड़ कार्यक्रम में पार्टिसपेटे संप्रदचिचू कार्यक्रम में पागोन समर्पूर्ण